ஈஸ்வரன் கோவில் முன்னால இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னாரு ஆனால் அது வரையிலும் இத வந்து ஒரு சிலிண்டர் வெடிப்பு சிலிண்டர் வெடிப்புன்னு மனசுக்கிட்டு இருந்தாங்க இதுதான் உண்மை இதுல இப்ப புதுசா இன்னொரு உருட்டு உருட்டுறாங்க என்னன்னு நேற்று ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் பேசும் பொழுது பல விஷயங்களை பேசுறாங்க திமுக பாவம் இத பத்தி எல்லாம் பேசுவதற்கு ஆலே இல்ல போடுறது சீனியரா இருக்கக்கூடிய பல மூத்த அமைச்சர்கள் இருக்கிறார்கள் மூத்த தலைவர்கள் இருக்கிறார்கள் சரி முதலமைச்சருக்கு தான் மனம் வரவில்லை இதை வந்து ஒரு தீவிரவாத தாக்குதல் பயங்கரவாத தாக்குதல் என்று சொல்வதற்கு இன்று வரை அவரால் முடியவில்லை ஏன் மற்றவங்க எல்லாம் யாரும் இல்லையா இன்னைக்கு வந்து ராஜீவ் காந்தின்ற ஒரு நபரை அனுப்பி வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல எதையோ விட்டு பார்க்கிறார்கள் சுடு தண்ணீர்ல மற்ற மூத்த எங்களுக்கு தகவல் வருது அந்த கட்சிக்குள்ளேயே அவ்வளவு குழப்பம் இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க கோயம்பை கோயம்புத்தூர்ல அசாதாரணமான சூழ்நிலை நிலவு இருந்துன்னு அண்ணாமலை போய் சொல்லி அங்க தொழில் வளர்ச்சி நிலவுக்கு பாக்குறாரு நேற்று அந்த ராஜீவ் காந்தியுடைய வீடியோ முழுக்க நான் பார்த்தேன் அந்த பேட்டி அத ராஜீவ் காந்தி பேட்டியின் தொடக்கத்துல சொன்னார் ஒரு அசாதாரணமான சூழ்நிலை நிலவும் போது ஒரு சம்பவம் நடக்கும் பொழுது எப்படிங்க அத போய் நாம வந்து வெளியே வந்து ஓபனா சொல்லுவது அப்படின்னு கேக்குறாங்க கோயம்புத்தூர்ல தொழில் நிறுவனங்கள் வருவதற்கு அண்ணாமலை தடையாக இருக்கிறார்கள் சொல்கிறார்களே கொஞ்சம் கூட வெட்கம் இல்லாமல் கொஞ்சம் கூட தகுதி இல்லாமல் எப்படி பேச முடியும் கோயம்புத்தூரை பொறுத்த வரையிலும் ரெண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் பட்ஜெட் மாநகர இப்ப சொத்து வரிக்கு பிறகு முன்னூத்தி ஐம்பது கோடி ரூபாய் அதிகமாயிருக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் கோயம்புத்தூருக்கு பட்ஜெட் இருக்கு பதினாறு மாதங்கள் ஆச்சு இன்னி வரைக்கும் கோயம்புத்தூர்ல அதை முன்னேற்றுவதற்கு கட்டமைப்பை பெருக்குவதற்கு இந்த அரசாங்கம் என்ன செய்திருக்கிறதுனா எதுவுமே செய்ய கோயம்புத்தூர்ல இருக்கக்கூடிய சாலைகளை சென்று பாருங்கள் பல காரணங்களுக்காக தோண்டப்பட்ட சாலைகள் பல காரணங்களுக்காக சாலைகளே போடாமல் குண்டும் குழியுமாய் அங்க வந்து விவசாயமே பண்ணலாம் கோயம்புத்தூர் இருக்கிற சாலைகள் அவ்வளவு சேர சகதியமா இருக்கு கோயம்புத்தூர் பத்தி பேசுவதற்கு தகுதி இல்லாத ஒரு கட்சி திராவிட முன்னேற்றம் கோயம்புத்தூருக்கு தொடர்ந்து துரோகம் செய்து கொண்டிருக்கிற கட்சி திராவிட முன்னேற்றம் ஏனென்றால் அங்க ஒரு எம்எல்ஏ கூட எல்லாரும் எல்லாம் அதிமுக பிஜேபி வந்ததுனால கோயம்புத்தூரை கண்டுக்காம விட்டுட்டார் இதுதான் உண்மை கட்டமைப்புகளை நாசமாக்கி இன்று வரை கோயம்புத்தூர்ல யாரும் தொழில் செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலை சிறு தொழில்கள் குறுந்தொழில்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய கோயம்புத்தூர்ல இன்னைக்கு இங்க இதுல நம்ம மின்கட்டணத்தை உயர்த்தி எல்லா தொழில்களுமே நசி பய மோசமான நிலைமைக்கு ஆளாகி அந்த அளவிற்கு இன்னைக்கு வந்து தொழில்துறையை நாசமாக்கி இருக்கிறது திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி திருவானி அணையில கோயம்புத்தூருக்கு குடி தண்ணீர் கொடுப்பதற்கு கூட துப்பு இல்லாத ஒரு அரசாங்கம் திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசாங்கம் ஐம்பது அடியாக உயர்த்த வேண்டிய அந்த அணையை இன்னைக்கு நாற்பத்தி அஞ்சு அடியில நிக்க வச்சிருக்காங்க கேரள அரசாங்கத்தோட யாரே காமரேட் கூட பேசி இத்தனைக்கு கோயம்புத்தூர் எம்பி ஒரு கம்யூனிஸ்ட் எம்பி அதை பேசி கோயம்புத்தூருக்கு குடி தண்ணீரை கூட ஒழுங்காக கொடுப்பதற்கு துப்பு இல்லாத வக்கி இல்லாத திராணி இல்லாத தெம்பு இல்லாத ஒரு அரசாங்கம் கோயம்புத்தூர் பத்தி இவர்கள் பேசுவதற்கு என்ன தகுதி இருக்கு பரம்பிக்குள்ள அணை இது மோசமாக ஆகி இன்னைக்கு எத்தனையோ லட்சம் ஏக்கர் விவசாயம் செய்ய முடியாத கோவை மக்களுடைய விவசாயத்தை பற்றி கவலைப்படாது ஓட்டு போடலன்றதுக்காக கோயம்புத்தூரை எப்படி எல்லாம் இவர்கள் புறந்தள்ளி கொண்டிருக்கிறார்கள் சிங்கிள் விண்டோ இருக்குதா கிடையாது ஒரு மெகா வாட்டுக்கு சோலார் மின் உற்பத்தி ஒரு மெகா வாட்டுக்கு யாராவது மனு செய்ய வேண்டும் நாளை மனு செய்கிற போதே இருபது லட்சம் ரூபாய் லஞ்சம் பெறப்படுகிறது மின்துறையினால் நான் இதை பல முறை ஒரு வருடமாக சொல்லி வருகிறேன் இப்படி ஊழல் முறைகேடு மோசமான நிர்வாகம் இவற்றையெல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு கோமக கோமான்களாக தங்களை நினைத்துக் கொண்டிருக்கிற திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு மக்களை கோமாளிகளாக எண்ணிக்கொண்டு எதற்கு எதையோ பேசிக்கொண்டு ஒரு கோர்வையா 
நான் தெளிவாக சொல்லேன் இந்த கோவை வெடிகுண்டு விபத்தை பொறுத்தவரை மிக மிக படு பயங்கரமான மோசமான விஷயம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி மக்களை எச்சரித்திருக்க வேண்டிய நம்முடைய காவல்துறை மாறாக முதல்வர் அவர்கள் வந்து சொல்லியிருக்க வேண்டும் நான் இருக்கிறேன் இந்த மாதிரி நடந்துருச்சு இனிமேல் எதுவும் நடக்க விட மாட்டேன் என்று ஒரு முதல்வர் மக்களிடம் உறுதியளித்திருக்க வேண்டாமா ஏன் உங்களால் செய்ய முடியவில்லை எதற்கு பயம் எதற்கு அச்சம் ஆனால் எங்களுடைய மாநில தலைவர் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் உண்மைகளை வெளிச்சம் போட்டு காட்டியதால் பதை பதைத்து அஞ்சு நடுங்கி உடனடியாக பிரஸ் மீட்டுக்கு ஏற்பாடு செஞ்சு இன்னைக்கு இந்த பக்கம் செந்தில் பாலாஜி வந்து பேசுறாரு இன்னைக்கு மற்ற அமைச்சர்கள் வந்து பேசுறாங்க தொடர்ந்து இது போன்று காமராஜரையும் ராஜாஜியையும் எம்ஜிஆரையும் செல்வி ஜெயலலிதாவையும் ஆபாசமாக தரக்குறைவாக கீழ்த்தரமாக பேசியது தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் அதையே இப்பொழுதும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த வரிசையில இன்னைக்கு அண்ணாமலை உணர்ந்து உட்கார வைத்தார் இன்னைக்கு எங்க மாநில தலைவர் அண்ணாமலை அவர்களை அவதூறாக பேசுவது அதனால கோமாளித்தனத்தினுடைய மொத்த உருவமாக இருப்பதே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒரு பயங்கரவாத செயலை என்னவென்று தெரியாமல் திணறி திண்டாடி இன்றைக்கு அது என்னையை விடம் போயிருக்கு அதே போல நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஒரு கூட்டத்தில் திமுகவுடைய பேச்சாளர் எங்களுடைய தேசிய செயற்குழு உறுப்பினர் குஷ்பு அவர்களை மிக கீழ்த்தரமாக தரக்குறைவாக பேசி அதற்கு கனிமொழி அவர்கள் மன்னிப்பு கேட்டிருக்கிறார் வரவேற்கிறோம் ஆனால் அவர் தண்டிக்கப்பட்டால் தான் இனி இது போன்று பெண்கள் குறித்து கீழ்த்தரமாக பேசுவதை நிறுத்திக் கொள்வார் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கட்சி ரீதியாக அந்த நபர் மீது எடுத்த நடவடிக்கைகள் இப்படி ஒரு மோசமான ஒரு காரியத்தை செய்திருக்கக்கூடிய அந்த நபரை உடனடியாக அந்த நபர் மீது காவல்துறையானது நடவடிக்கை எடுத்திருக்க வேண்டாமா துவமோட்டோ கைது செய்து சிறையில் அடுத்திருக்க வேண்டாமா செய்யவில்லை மாறாக அதை மேலும் மேலும் ஊக்கப்படுத்தி அதை பெரிது பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் உடனடியாக அந்த நபர் கைது செய்யப்பட வேண்டும் உண்மையிலேயே கனிமொழி அவர்களுடைய அவர்கள் மீது திமுக மதிப்பு வைத்திருந்தார் கனிமொழி மன்னிப்பு கேட்கும் அளவிற்கு கேவலமாக பேசிய அந்த நபர் மீது திமுக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் இதை கண்டித்து நாளை மூன்று மணிக்கு வள்ளுவர் கோட்டத்தில் எங்களுடைய மகளிர் அணி சார்பாக பாஜக மகளிர் அணி சார்பாக மிகப்பெரிய கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தை நாங்கள் நடத்தவிருக்கிறோம் தமிழகத்தினுடைய முக்கிய தலைவர்கள் எங்கள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை அவர்கள் உட்பட நயனார் நாகேந்திரன் அவர்கள் உட்பட அனைவரும் அதில் கலந்து கொள்கிறார்கள் மூன்றாவதாக நேற்றைய தினம் திமுகவனுடைய கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து ஒரு பெரிய கடிதத்தை எழுதியிருக்கிறார் ஆளுநரை கண்டித்து சனாதனம் ஒரு மதத்தை பற்றி பேசுகிறார்கள் என்று நான் என்ன கேட்கிறேன் ஆளுநர் குறித்தோ சனாதனம் குறித்தோ பேசுவதற்கு தகுதி இல்லாதவர் அரசியலமைப்பு சட்டத்தை மீறிய ஆட்சி புரிந்து கொண்டிருப்பவர்கள் அரசியலமைப்பு சட்டம் என்றால் என்னவென்றே தெரியாத அந்த கூட்டணி கட்சியினுடைய தலைவர்கள் இவர்களுக்கு ஆளுநர் குறித்து அரசியலமைப்பு சட்டம் குறித்து பேசுவதற்கு தகுதி இல்லை ஒரு மதம் குறித்து ஆளுநர் எப்படி பேசலாம் என்று கேட்கிறார் ரம்சானுக்கும் கிறிஸ்துமசுக்கும் வாழ்த்து சொல்லும் ஒரு முதல்வர் இன்று வரை இந்து பண்டிகைகளுக்கு வாழ்த்து சொல்ல மாட்டேன் அவர் நாத்திகவாதியாக இருக்கலாம் ஆனால் அனைவருக்கும் அவர் தான் முதல்வர் என்பதை அவர் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ ஒரு மதம் குறித்து பேசக்கூடாதுனா ஒரு மதம் குறித்து தினந்தோறும் திருமாவளவன் அவர்களும் வைகோ வைகோ அவர்களும் நம்ம கம்யூனிஸ்டுகளும் இப்படி தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்களே சுபவீர பாண்டியன் மீது எடுத்த நடவடிக்கை என்ன இப்படி திராவிடர் கழகம் தொடர்ந்து இந்து கடவுள்களை அவமானப்படுத்தி வருகிறது இது மத சார்பற்ற அரசா மத வெறிபிடித்த அரசு இந்து மதத்தை இந்து தெய்வங்களை இழிவுபடுத்தி இந்து தெய்வங்களை அசிங்கப்படுத்துவதன் மூலம்தான் சிறுபான்மை மக்களுடைய வாக்குகளை பெற முடியும் என்கின்ற 
போலி மத சார்பின்மை பேசும் மத வெறி பிடித்த மதவாத கட்சிகளுடைய கூட்டணி தான் திமுக அவருடைய கூட்டணி அப்ப இவர்கள் மதவாதம் குறித்தோ அல்லது மற்ற மதங்கள் குறித்தோ பேசுவதற்கு தகுதி இல்லாதவர்கள் அதே போல ஆளுநர் திருக்குறள் பற்றி ஏன் பேசக்கூடாதா திருக்குறள் பற்றி பேசினா இவங்களுக்கு என்ன திருக்குறள்ல பல விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டது ஏன் இவங்களுக்கு பயம் திருக்குறள் பற்றி பேசினா திருக்குறள்ல புலால் உண்ணாமே சொல்லிருக்கு திருக்குறள்ல கல் உண்ணாமே சொல்லிருக்கு பிறர் மனை விளையாமே சொல்லிருக்கு நிறைய விஷயங்கள் பொய் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அறம் குறித்து பேசியிருக்கு அப்போ நீதி நியாயம் நியாயம் நேர்மை இதையெல்லாம் பேசுனா தங்களுடைய பிழைப்பு கெட்டு போய்விடுமோ என்ற ஒரு எண்ணத்துல அச்சத்துல ஆளுநர் திருக்குறள் பத்தி எல்லாம் பேசற பேசக்கூடாது சனாதனம் பத்தி சனாதனம் பற்றி பேசக்கூடாது திருக்குறள் பற்றி பேசக்கூடாது என்று சொல்லும் துணிவு இவர்களுக்கு எப்படி வந்து ஆட்சி அதிகாரம் இருப்பதாலா உங்களுக்கு மாநிலத்திலே ஆட்சி அதிகாரம் இருக்கிறது என்பதற்காக மத்தியிலே ஆட்சி அதிகாரத்தோடு இருக்கும் எங்களை பார்த்து பாஜகவினரை பார்த்து மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய ஆளுநரை பார்த்து பேசுவதற்கு உங்களுக்கு தைரியம் இருக்குமே ஆனால் உங்களை எதிர்கொள்ளும் தைரியமும் எங்களுக்கு இருக்கு தொடர்ந்து திரு அண்ணாமலை அவர்கள் குறித்து தனிப்பட்ட முறையில பேசிக் கொண்டிருப்பது என்பது நல்லதல்ல முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் மீதான தனிப்பட்ட தாக்குதலை திமுக நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவுரை வழங்க வேண்டும் இல்லை என்றால் எங்களுக்கும் பேச தெரியும் நாங்க எதுவுமே பேச வேணாம் ஈவேரா குறித்து அண்ணாதுரை அவர்கள் பேசியதும் ஈவேரா குறித்து கருணாநிதி அவர்கள் பேசியதையும் இந்த நாட்டில் உள்ள இருக்கக்கூடிய அனைத்து தலைவர்கள் குறித்தும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சார்ந்தவர்கள் எப்படி எல்லாம் பேசியிருக்கிறார்கள் பெண்கள் குறித்து எப்படி எல்லாம் பேசியிருக்கிறார்கள் என்பதையெல்லாம் விரிவாக நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் புத்தகங்களாக வெளியிட வேண்டி வரும் இதெல்லாம் ஜாகிரதையாக அவங்க இருக்கணும் அதனால தொடர்ந்து இது போன்ற தவறுகள் நடைபெற்று வருகின்றன கோவை குண்டுவெடிப்பை பொறுத்த வரையில மீண்டும் சொல்கிறோம் மக்களை எச்சரித்து மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு விட்டிருக்க வேண்டிய காவல்துறை ஏதோ சில காரணங்களாலேயோ அல்லது அழுத்தத்தினாலேயோ அமைதியாக இருந்தது இன்றைக்கு என்ஐஏ விசாரணையை துவக்கி இருக்கிறது மேலும் கைதிகள் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன அதனால நாங்கள் அந்த வழக்கினுடைய புலனாய்வில் ஈடுபட வேண்டிய அவசியம் எங்களுக்கு இல்லை ஊடகங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அதே பொறுப்பு எங்களை போன்ற எதிர்கட்சிகளுக்கும் இருக்கிறது அதைத்தான் எங்களுடைய மாநில தலைவர் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் செய்திருக்கிறார் இதுல திமுக வந்து இன்னும் எத்தனை செய்தி தொடர்பாளர்கள் வச்சோம்னாலும் பேட்டி கொடுக்கட்டும் தவறு இல்ல நாங்கள் சொல்வதெல்லாம் இந்த மாதிரி கூட்டணி கட்சிகள் என்ற பெயர்ல இருக்கக்கூடிய அடிமை கட்சிகளை திமுகவின் அடிவருடிகளாக திமுகவினுடைய அடிமைகளாக இருக்கக்கூடிய கூட்டணி கட்சிகள் ஆக்கப்பூர்வமான விமர்சனங்களை முன்வைக்கிறது அதை விடுத்து இந்த அரசுக்கு வக்காலத்து வாங்குவது இந்த அரசினுடைய அரசுக்கு எதிராக பேசுபவர்களை சீண்டி பார்ப்பதெல்லாம் நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் அடிமை கட்சிகள் என்று நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் நாளே நாலு எம்பி சீட்டுக்காக இருபத்தஞ்சு கோடிக்கு கட்சி அடகு வச்ச கம்யூனிஸ்டுகள் சில எம்எல்ஏ சீட்டுகளுக்காக தங்களுடைய கட்சியே விற்று விட்டு விற்று விட்டு இங்க திமுகவுக்கு வாழ்பிடித்துக் கொண்டிருக்கிற காங்கிரஸ் சொந்த கட்சியினுடைய சின்னத்துல நிற்க முடியாம திமுகவுடைய சின்னத்துல நின்றவர்கள் எல்லாரும் இன்னைக்கு வந்து உட்கார்ந்து கையெழுத்து போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் விட சொந்த கட்சியினுடைய முதல்வராலிய திமுகவிடனும் அதிமுகவிடனும் ஓசி சோறு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தார் சொன்ன வீரமணி இப்படிப்பட்டவர்கள் எல்லாம் பாரதிய ஜனதா கட்சியை குறித்து விமர்சனம் செய்வதை நிறுத்தி கொண்டு தமிழக மக்களுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறோம் அதனால இந்த விவகாரம் மீண்டும் மீண்டும் இவர்கள் ஏதேனும் சொன்னால் மீண்டும் சொல்கிறோம் நாங்கள் சொல்கிற அனைத்துக்கும் ஆதாரம் இருக்கிறது நாங்கள் சொல்கிற அனைத்துக்கும் எவிடன்ஸ் இருக்குது தைரியம் இருந்தால் தைரியம் இருந்தால் மிரட்டி பார்க்கிற வேலையெல்லாம் அண்ணாமலை அவர்களிடம் வேண்டாம் அண்ணாமலை அவர்களும் ஐ பி எஸ் அதிகாரியாக இருந்தவர் 
இன்னைக்கு வந்து கர்நாடகாவுக்கு சென்று அங்கு தமிழனுடைய பெருமையை நிலைநாட்டியவர் அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால ஒரு மிரட்டி பார்க்கிற வேலையெல்லாம் இங்க வேண்டாம் உங்களுக்கு உண்மையிலேயே அண்ணாமலை அவர்கள் பொய் சொல்வதாக நீங்கள் நினைத்தீர்களே ஆனால் தைரியம் இருந்தால் திராணி இருந்தால் தெம்பு இருந்தால் வழக்கு தொடருங்கள் கோர்ட்டில் உங்களுடைய அத்தனை மானமும் வெகிரிப்போம் இவ்வளவு ஆதாரத்தோடு தான் நாங்கள் ஆதாரம் இல்லாத எதையுமே பேசுறோம் நேற்று அண்ணா அண்ணாமலை அவர்கள் அளித்த அந்த ஆதாரம் அந்த சுப்பேன் ஜமேசா முப்பின் குறித்த அந்த நுண்ணறிவு பிரிவினுடைய அந்த கடிதம் அது அதுல ஜமேசா முப்பின் குறித்து அவர் வெளியிடப்பட்டதை இன்று வரை மறுத்திருக்கிறார்களா நேற்று மதியம் அண்ணாமலை அவர்கள் அதை ட்வீட் செய்திருக்கிறார் அந்த அறிக்கை மதியம் வந்துருச்சு
அதன் பிறகு வந்து நாங்க பாதுகாப்பு பலப்படுத்தணும் அதனாலதான் கோவையில வந்து அந்த கூட்டத்துல குண்டு வெடிக்கல இது ஒரு குற்றச்சாட்டா சொல்றாங்க இரண்டாவது ஜமேசா முகினோட பெயரை பரிந்துரைத்து மத்திய அரசு எங்களுக்கு எந்த மத்திய உளவுத்துறையும் எந்த தகவலும் இதுவரை அனுப்பல அண்ணாமல நேற்று வாட்ஸ்அப்ல பதிவிட்டிருக்கக்கூடிய அந்த அறிக்கையில் உள்ளது கூட தமிழக உளவுத்துறை பரிந்துரைத்த ஜமே சமூகினோட பேர் தானே தவிர மத்திய உளவுத்துறை அவர் பேரை வந்து இதுவரை எங்களுக்கு பரிந்துரைக்கல அந்த ரெண்டு கட்ட பரிந்துரை அடிப்படையில நாங்க பாதுகாப்பு பலப்படுத்தணும் சம்பவம் எதுவும் நடைபெறாம தடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதை எப்படி பாதுகாப்பு இதுதான் மறுபடியும் கோர்வையா சொல்றேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல விசாரிக்கிறாங்களா யார ஜமே சமூகின்னு ஐஎஸ் லிங்கோட இருக்கிறாங்க அப்படின்னு விசாரிக்கிறாங்க அப்போ விசாரிச்ச பிறகு விடுறாங்க ஏன்னா அந்த வழக்கில் இல்லை ஆனா சந்தேகத்துல இல்லைன்னு என்னைக்குமே சொல்லல என்னுடைய தொடர் சந்தேகத்துல இருப்பாங்க ஆனால் என்னையே அப்படின்னு சொல்றது வந்து ஒரு சிறப்பு புலனாய்வு குறிப்பு அது மட்டும் தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுங்க இது வந்து போலீஸ் மாதிரி கிடையாது போலீஸுக்கு இருக்கிற ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் கிடையாது அப்போ நீங்க அந்த சொல்ற அந்த பத்தொன்பது ஏழு அதுல ஜமேசா முபினுடைய பேர் வருது அது தண்ணாமலை பேர் போட்டிருக்கிறாரா அந்த மாதிரி தொண்ணூத்தி ஆறு பேர் இருக்குது இந்த தொண்ணூத்தி ஆறு பேர் யார் கொடுத்திருப்பாங்க
அப்போ நீங்க மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி நீங்களே கொடுத்திருக்க கூடிய பட்டியல் இருக்க கூடிய ஒரு நபரை எப்படி நீங்கள் தப்ப விட்டீர்கள் சார் வீட்டை விட்டு எப்படி சார் வெளியேற முடியும் நான் கேட்பது ஒரு தான் வந்து ஒரு காரில் சிலிண்டரை ஏற்றிக்கிட்டு வெடிப்பொருள் ஏற்றி வெளியே வர முடியுமா இது என்ன வந்து கேள்வி இதை வந்து நாங்கள் அங்கே பிடிச்சிட்டோம் இங்கே எங்கே பிடிச்சாங்க எங்கேயும் பிடிக்கல வெடிக்க வெடித்திருக்கவே கூடாது அந்த 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 பிரச்சனையே வந்திருக்க கூடாது அதனால் இது முழுக்க முழுக்க இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபெயிலியர் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் இவர் சொன்னது வந்து இன்னைக்கு என்ன சொன்னாருன்னு நான் பார்க்குறேன் அப்படியே அவர் சொல்லியிருந்தாரு
அந்த இளைஞரை எப்படி இவங்க ட்ரெயின் பண்ணாங்க எப்படி பிடிச்சாங்க அவர் வந்து அந்த பிடியிலிருந்து வந்துட்டார் ஐஎஸ்எல்க்கு போய் அங்க போயிட்டு இங்க வந்தாச்சு கடலூரை சேர்ந்த ஒரு இளைஞன் அந்த இளைஞன் வந்த பிறகு எப்படி அது வந்து சரியாயிடுச்சு சரியாக திருந்துட்டாங்க இந்த மாதிரி பல பேர் இந்தியாவில் வந்திருக்காங்க அப்புறமா கவுன்சிலிங் பண்ணி இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க திருந்தி வாழ்வதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் நம்ம வந்து ஐஎஸ்எல் இருந்தாங்கன்றதுக்காக கைது செய்யல நல்லா புரிஞ்சு ஐஎஸ்எல் போய் பயிற்சி எடுத்தாங்கலாம் கைது செய்யல தொடர்புல இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி கைதுலாம் செய்யல அப்படிப்பட்ட ஒரு நபரை ஒரு செய்தி ஆசிரியர் வந்து பேட்டி எடுத்து அந்த தொலைக்காட்சியில ரொம்பவும் வந்துருச்சு ஆனா அந்த நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பாக அவ்வளவு அழுத்தம் அதனால நீங்க அவர்தான் ஐஎஸ் லிங்க்ல இருந்தாருன்னு சொல்றீங்களா லிங்க் வேற ஆனால் மூளை செலவை செய்யப்பட்டவர்களை கவுன்சிலிங் செய்து அவர்களை பல விஷயங்கள் நடந்திருக்கு நீ தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை இந்தியா முழுவதும் நடந்திருக்கு இன்னும் இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த இஸ்மாயில் ஏதோ ஒரு பேர் இஸ்மாயில் நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த இதில் கூட கைது பண்ணிருக்கலாம் ஏற்கனவே சவுதி அரேபியாவிலிருந்து அவங்க இங்கே நாடு கடத்தப்பட்டு அங்கே வந்து மற்ற ஐஎஸ் இயக்கத்தோடு தொடர்பு இருந்தாங்க நாடு கடத்தப்பட்டு இங்கே வந்து அவனை கைது பண்ணல ஒழுங்காரு <laughs> 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 நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு பாயும் அவர் கருதுறாரா நீங்க கருதுறீங்களா இல்ல அவர் கருதுவாங்களா அதை பத்தி உங்க கருத்து இல்ல இல்ல நான் அப்படிதான் சொல்லுங்க நான் சொல்வது தேச பாதுகாப்பு என்பது எல்லாருக்கும் முக்கியம் அது வந்து திமுகவுக்கு சரி பிஜேபிக்கு சரி காங்கிரசுக்கு சரி ஆனால் என்ன காரணம் நீங்க வந்து பேக் அடிக்கிறீங்க அதுல ஏன்னா நீங்க மெத்தனமா இருக்கீங்க என்ன கேள்வி கேட்கணும் ஓ ரெண்டு ரெண்டு மூணு விஷயம் சொன்னோமா இல்லையா செக்ஷன் போடும் பொழுது சார் இது வரைக்கும் நீங்க உங்க உங்க ஹிஸ்டரியில நீங்க போய் எடுத்து பாருங்க எந்த செக்ஷன் இல்லாத நாங்க அரசு பண்ணுவோம் சொல்லிருக்காங்களா போலீஸ் இதுலயே அந்த மாதிரி சொன்னீங்க ஏன் நீங்க வந்து இது பயங்கரவாத தீவிரவாத நடவடிக்கைன்னு சொல்லல முதலமைச்சருடைய பரிந்துரையில கூட எங்க என்ஐஏவுக்கு பரிந்துரை செய்யும் போது கூட சிலிண்டர் வெடிப்பு தான் இருக்குது நீங்க அதை பாருங்க எந்த ஒரு இடத்துல இட்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் டெரர் சொல்லல ஏன் சொல்லல நீங்க ஏன் சொல்லல எச்சரிக்கை <laughs> சார் இப்படி தீபாவளிக்கு முதல் நாள் சார் நீங்க உங்களுக்கே தெரியும் ஞாயிற்றுக்கிழமை எவ்வளவு கூட்டம் இருந்துச்சு தீபாவளிக்கு முதல் நாள் ஊர் பூரா அவ்வளவு கூட்டம் இருந்துச்சு அப்ப கோயம்புத்தூர்ல அங்க அவ்வளவு பெரிய கூட்டம் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாள் அன்னைக்கு அங்க வெடிக்குது சார் உடனடியாக அதை எச்சரிக்கைப்படுத்த வேணாமா அன்னைக்கு என்ன சொல்றாங்க இதுல தீவிரவாத கோணமே இல்லைன்னு மறுத்தாரா இல்லையா டிஜிபி நீங்க சொல்லுங்க அன்னைக்கு மதியம் இருபத்தி மூணு மதியம் சொல்றாரு இதுல தீவிரவாத ஆங்கிலே இல்லைன்றார் எப்படி இல்லைன்னு சொல்லுவார் அவர் ஏன் அவருக்கு தெரியாதா அதுக்குள்ளேயே வந்துருச்சு ஜமேசா மொபைனை பத்தி எல்லாமே வந்துருச்சு இது வந்து ஒரு தற்கொலை தான் சார் என்ன சார் இதெல்லாம் அப்போ இது தவறு இல்லையா சார் நீங்க போலீஸ கொண்டு போய் ரெண்டாயிரம் பேர் நிறுத்திடலாம் சார் ஆனா மக்கள் வருவதை வெளியே வரும்போது அவங்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை உணர்வு ஊட்டணுமா வேண்டாமா அதை ஏன் செய்யலன்னு தான் நாங்க கேட்டுட்டு இருக்கோம் வேற எதுவுமே நாங்க கேட்கல இன்னைக்கு உண்மையிலே சொல்ல வேண்டும் என்றால் திரு ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு நல்லது நடந்திருக்கிறது தமிழக அரசுக்கு நல்லது நடந்திருக்கிறது கோட்டகேஸ்வரன் அருளால தமிழகமும் தமிழக அரசும் உண்மையிலே சொன்ன காப்பாற்றப்பட்டிருக்கு ஏன்னா அவ்வளவு ஒரு பயங்கரமான விபத்தாக கூட இருந்திருக்கலாம் வெடி விபத்தா இருந்திருக்கலாம் ஐ லீவ் டு எவ்ரி ஒன் டிசைட் ஸோ அதனால அதைத்தான் நான் சொல்ல உங்க ஏன் நீங்க வந்து மெத்தனமா இருக்கிறீங்க நடவடிக்கை <laughs> 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 <laughs>
ஆனால் காமராஜரை பேசினார்கள் எம்ஜிஆரை பேசினார்கள் ஜெயலலிதாவை பேசினார்கள் இப்போது அண்ணாமலையை பேசுகிறார் அப்படின்னா அண்ணாமலையை பார்த்து நடுங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் திமுக சார் குஜராத்தில் காமன் காமன் சிவில் கோடு வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம் அது குறித்து அதை பேனல் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோன்னு சொல்லி குஜராத் முதல்வர் அறிவிச்சிருக்காரு எலெக்ஷன் வர சமயத்தில் அது வந்து எந்த விதத்தில் வந்து பிஜேபிக்கு உதவும் குஜராத்தில் சொல்றேன் குஜராத்தில் அறிவிச்சிருக்காங்க தமிழ்நாடு அரசு ஒரு குழு அமைச்சிருக்காங்க சார் தமிழ்நாடு அரசு அமைச்சிருக்கிறாங்க 